。老家伙，这里就是你说的藏着什么呃五官的地方。现在的年轻人真没礼貌，我可是。<笑>是是是，龙藏五官，这五官要是放在仙界，也是难得的修炼至宝啊。不过老掌门特意改良了一番，交代让天蓝弟子们玩的开心，尤其是老祖。老祖，请。这也太美了！这五官分别是幻、迷、灵、天、圣，只要全部过关，就能拿到钥匙，破开龙藏秘法的大阵，拿到碎片了。那还等什么？不就是通关吗？还能难得到小爷？看来还需要四个人才能开始吧。师姐，冰雪聪明。师傅，都交给我们吧。你是不是有事瞒着我？呃，呃老祖，我能有什么事？说。呃，这个。在龙藏秘法的五官中，只要有一关不过，他们就会永远被困在关卡内，再也出不来。什么鬼啊！也就是说，一不小心就会连命都搭进去。这天蓝的弟子若是一直受老祖的羽翼保护，他们永远不会成长。我师父做事，向来喜欢留一手。隐藏的阵心在哪儿？直接。走到阵法中心即可。我的人强也好，弱也好，若敢对他们动手，免不了灰飞烟灭。再给我耍心思，谁也留不住你。老掌门呐、啊，这徐老祖比你还护犊子，我就说锻炼弟子的事情，我做不来嘛。这里有些熟悉。哎呦，啊，我的魔力怎么都使不出来啊？这是幻境，可是幻境不都是虚假的吗？为何这里感觉……这是师傅的一个小手段，叫万道余空，可随意截取时空，所以这都是真的，只是不沾染世俗因果。啊，这样大逆不道的事情，简直在挑衅天道啊！老老大，你别想了。不错，这幻境还能禁锢我的灵力。这下界哪来的仙品高级妖兽啊？嗯仙品妖兽的力量可是随随便便就能毁掉方圆万里，你没有灵力还能直接扔飞它，简直是天生神力呀、啊！这曾是师傅送给我的宠物，但我想要的是条小龙。徒儿，啊啊、徒儿，过来让为师好好、啊啊、玩幻境是吧？玩猜谜是吧？没说了不起吗？什么都和我说。手感还不错，算是一了我心中夙愿吧。师傅，我玩的挺开心的。老大这手笔。真是父慈土孝啊！走吧，去看看他们玩的怎么样。哦哦。
不错，剑法越发精进。老祖，这汤我抱了三个时辰呢，您尝尝。味道极好。老祖，这是鸡羽。天上掉金子，这刘女娃可真敢想。青书深得我真传呐、啊。师傅，你酒量也太浅了吧？师傅，你醉了吗？终于醉了。师傅，你危险了。这下，师傅你跑不掉了吧？没想到，还需要将我铐住，连雪才能有安全感。看来万年前的事对他打击很大。是这样吗？我怎么觉得他笑得有点可怕？不知道那个傻子能不能找到我，不然我换个地方藏好了。还好吗，小野猫？你就是我命中注定的良人。想瞎了心吧，还良人？我看霆锋就是个不良人。这小子居然是天生战体，难怪能入得了老祖的眼。这些人还真是个个不凡呐、啊！这丫头是先天毒体。嗯，奇怪，她年龄不大，为何寿元却有万年之久？傻子，就知道打架。嗯呀！哎呦！啊！我的良人呢？龙王惊魂，霸王枪！哼，怎么样？服了吗？霆锋师兄，实在厉害，回形技不如人，如今对霆锋师兄心悦诚服。嘿嘿，果然。我才是师傅最棒的徒弟，师傅，我的实力今非昔比，今天能和我打一架了吗？好啊，若是你能接我一招，这几本传世秘籍就是你的了。嘿，师傅，这秘籍我要定了，看招！嘿，啊！为什么我还会回来的？<笑>老大。独孤霆风在自己的幻境中都认为接不了您一招啊！你怎么突然打人了？哎呦，他他他如果幻境，你这么激动干嘛？这幻境里有什么呀？能能有什么？哎，师傅，别打了！啊！傻子！狗爷，我我我我，怎怎么了？难道说这傻子在幻境中开窍了？他对我也……师傅和我对战了，我的人生圆满了。狗爷，你在幻境里打了？哎呦，你干嘛突然松手啊？怎么回事？好厚重的魔气！糟了，这小和尚在幻境中入魔了！放人，我任由你处置。<笑>慧心，你现在有什么资格和我谈条件？我想杀谁，就杀谁。好。不过，我今天心情好，我们来玩个游戏吧。这些人中选一个杀了，我便放过剩下的，如何？不，我杀我！不，杀我！杀我！我愿替大家死！不，杀我！杀我去死！不要救我们！还没做好选择呢。我数到十，不然可就是我替你选了
，你得到了惠慈祖师的衣钵，不要让惠慈祖师失望啊！三、四、七、八。给我死！让我死！谁？别！让我死！让我死！让我死！让我死！让我死！让我死！让我死！不要！让我死！让我死！寻死来慰藉你的愧疚。你已经拥有了无穷的力量，杀一个人和杀一群人，对你来说又有什么区别？这才是你心中真实的想法，不是吗？你这个魔，我不是魔，那你是谁？我，我是，是谁？你是彗星。我徐阳的徒弟。是佛。我的弟子是魔是 仙， 又如 何？ 杀你也 好， 善你也 罢， 但求问心无愧。可是传说中的存在啊！多谢师傅，你修为提升，但心境未曾跟上，才会在幻境中招致心魔。不过也算因祸得福。师傅借此幻境，到底想告诉我什么呢？原来如此，师傅啊！果然像是您的手命。哎，我我怎么被传送到这儿啊？老老大呢？本身也乃是魔王，虽然现在魔力尽失，可可是。吓死我了！你堂堂独孤霆锋，居然怕鬼啊！你堂堂魔王不也怕吗？啊啊啊！哎呀呀呀！别摸我啊！我说别摸我！把我的手还给我。
丫丫，我们安全了。啊？能帮我找一下身体吗？姐姐，我记得你最怕蜘蛛了吧？居然还能面不改色的斩杀这么多！<笑>这小小的蜘蛛还不在话。哦，怎么了？好、啊啊、好大的蜘蛛！啊！心、啊、书姐姐，你没事吧？哎呀，你快清醒过来呀、啊！寂寞。似冬夜的寒风，孤单像沙漠的旷野，冷漠若大海的浪涛，可怜如我，对镜梳妆。冷却，前世你我有缘无分，今生我们喜结良缘，也不枉我千年的等待。你在这儿等了千年，嗯，那就是说，你这一千年都没洗过澡吧？啊，你都馊了。是不是有病、啊？姑娘，太暴力了。嗯，呃，那个，有个问题，姑娘，你知道怎么在地宫中找人吗？没有路，看来我们是被困死在这里了。这一局，不知道世祖又想玩什么。嗯、这地宫内错综复杂，更像是个迷宫。屏风他们被分散了有些远。好、哦，师傅在这里留了不少好玩的，似乎。还是针对所有人的弱点。弱点，师傅，您哪有弱点啊？当然。沧海神珠，狼牙宝玉，清水赤瞳，翡翠晶石，怎么会有这么多霹雳深海蓝星一样珍贵的宝贝啊？这这么多宝贝。师傅，这次您给的有点多呀、啊。还是师祖了解师傅啊！流氓种，不好了，外敌来袭！他们魔系冲天，我们不是对手啊！还请您快快出去解决了他们吧！哦，他们厉害到连你们这三位上界的谪仙也对付不了。谪仙？流氓种，你说啥呢？谁是谪仙呢？别演戏了，调虎离山很好玩吗？哼，我就说嘛，他早发现咱们的身份了，一直在和咱们演戏。我们三个谪仙实力虽不是顶峰状态，但对付这老狐狸还是够的。哼，非也非也
，你们要对付的可不是我，那对付谁？自然是天蓝徐老祖了。你们来的正是时候。你个王八蛋！冬梅，我打死你个！你以为你们为什么能成为另外三盟的盟主，还能安安静静的养伤这么多年？自然是我的手笔。刘冬梅，你什么都知道，你到底要干嘛？祝你们好运。别一开始就遇到他，走起来啊！陪老祖好好玩玩，就当你们还了在我这儿的租金了。我的乖徒儿，你叛出师门后，倒是越发长进了。师傅，啊，这是哪儿啊？啊，刚刚，我是在做梦吗？你们醒了啊？哦，对了，这两个在你们旁边的。啊！哎呀！啊啊啊、这些不过是灵体，有什么好怕的？啊！拿走，拿走，拿走！快，快！快嗯嗯、哎呀，不要把人家的头乱扔啊！怎么，傻子？你被鬼吓到了？是，小爷这么高大威武，什么东西能吓到我？不过师姐，你这是受伤了？没什么，就是腿软了一下。啊、这地宫我转了好久，还是没有看到师傅和白师姐，不晓得他们被困在何处了。都怪这破地宫，害得我连师傅都找不到了。小爷砸了他，火急一枪。不是吧，小爷一枪灭一个元神七修士都绰绰有余，这个墙是什么做的？不愧是师祖的手笔，比万年玄铁还坚硬。可是老大那么强，这地宫再怎么难搞，也不可能困住他呀。难道师傅正在面临最大的危机？师傅，都保存好了。很好。也是时候出去了，师傅，这里错综复杂，那我们怎么离开啊？离开倒是容易，只是要浪费师傅的一番心血了。师傅，你该不会是要……什么声音啊？啊啊！怎么感觉像是强烈了？是师傅。啊啊！什么呀？啊啊啊、说好的这墙比玄铁还硬，就这么化为飞灰了。师傅，就这么毁了，毁了呀！可惜了我在仙界手级的万年金刚眼呐、啊！这都是徐老祖的基本操作了，习惯就好。说吧，你究竟要做什么？丑话说前头，我早就不是你徒弟了，别想再让我给你背黑锅。真是寒心呐、啊，我就是来找你叙叙旧罢了。哼，这么多年你养精蓄锐，从不现身。徐老祖一来，你便来了，还是说？你又想偷什么东西？哼，徒儿，你入天蓝之后还真是变了。不过这次不一样，抱徐老祖的大腿才是正确选择。毕竟，只有他能带我回去，不是吗？最好是这样，但想要讨老祖欢心，你可得有本钱。我们怎么突然传送到这儿了？好香啊！是肉，极品灵肉。去看看。各位，请落座吧。好吃的。哇！哦，先吃哪个好的？傻子
，没规矩。诸位连过两关，真是辛苦了。在下这灵芝官，不动刀枪，只论音律，请大家边吃边听。世间万物，皆有灵石，凡有灵石，皆是我灵绝天命之物。神识被困，知觉尽失，让你们不受痛苦的死去，也算是我的慈悲了。<笑>在上界，我斗不过天蓝宗；如今，我杀天蓝宗之人，犹如杀砧板上的鱼。哎<笑>，不好玩。谁？谁在说话？挺好玩的呀，师傅。啊、看着这傻子自己乐，多可笑啊！啊、嗯嗯，这肉可真香啊！我我也要。好，为何没有素菜？我更爱吃素。那等回天蓝，我做给你吃吧。青书，我还没有尝过你的手艺呢。那回天蓝，我做一大桌子菜好了。没没人受影响，你们都能动。不对，哪里出错了？你们为何都没事？控制，控制！哎呀，别谈了，难听死了！你不知道天蓝宗的人入门第一关就是学的锁灵控石吗？啊，师姐，还有这事儿，怎么没人教我呀？有时间教你。你们，你们，我堂堂二品高仙的音律，竟被你们说得如此不堪！无理的，还不滚出来！原来还有一个。看来你们谪仙喜欢藏起来搞偷袭呀、啊。嗯，这个家伙够强，小心死快！这傻子怎么还是这么冲动？暴饮酒枪！屈居下界的凡修，还想伤本仙？哼！那你画。是柳东没放你进来的，他倒是会给我找乐子。趁我现在还有闲心，说说我师傅的事情。嘿嘿，再接小爷一枪！好，好了。师傅做了什么？仙魔为何会联合对付天蓝？你不知道？<笑>你师傅不是特意为了你斩断了通天之路的吗？原来他什么都不和你说呀！老祖问你什么就答什么，哪里这么多废话？还是说你喜欢受点皮肉之苦才肯老实回答？凡修也就这点手段了，我那仙躯，你们这点小伎俩！你在下界，应该还有百年寿元吧？你什么意思？还剩五年，三年。没有一个擅长，都是一群疯子。你师傅在下界有一个秘宝，从头说。我只知道万年前，你师傅偷呃，不，是拿走了一些秘宝，这才惹得仙魔大怒。怎么可能？有什么秘宝能得师祖青睐？那可不是一般的秘宝。据说，此秘宝能无视境界，无论仙妖魔人。瞬间便可知灰飞烟灭。拥有此秘宝者，能一统仙魔，至尊无上，勇霸天下。哦，本仙长，苏墨，你怎么全和他们说了？身为谪仙的古师呢？
什么骨气，反倒要全给解决了。勇霸天下，哼！师傅想要天下，何须动用秘宝？我们可是上界天骄，怎么甘心伏地作小？想让我们臣服，还不如杀了我们！喂，你怎么逃了？你身为谪仙的骨气呢？要不是我受伤，实力大退。凭你们两个小娃娃，能敬我一个一品太仙的神？等我。一颗灵丹，千年寿元，服，就去天蓝后山种灵草；不服。你就是天蓝后山灵草的肥料。和你说了多少遍了，根本就没有秘宝这个东西。我既然问你了，就有九成的把握，绝对有这个东西，而且就在下界。这就是你这么多年蛰伏的原因？是，也不是。不过还有一件事情。我很好奇，这五官是仙人用来破镜的至宝，你却只是给徐老祖用来玩一玩吗？嗯，不然呢？啊、这么快就到第五关了吗？师祖，那个谪仙说的太师祖的秘宝，难不成就是那些枫叶碎片？不对啊，惠子祖师说这些碎片是用来飞升的，怎么可能是师祖藏在下界的秘宝呢？这到底是怎么一回事啊？不急，总会清楚的。啊！大的灰尘！哇，这龙也太壮观了吧！啊，是巨龙身上的图腾，我好像在古籍中见过。我想起来了，这不是我数万年前失踪的祖宗吗？祖宗！自从你在魔剑走丢了，我一直在找你啊！我找你找的好苦啊！没想到你在这儿。来呀！爹，爹，主公，你这口气也太重了。天州富灵，居灵遣将，成了。三品上仙，他全身的灵力消散了。我用所有的灵力驱使了他，这荒古斩龙如今是我的俘虏了。我让他做什么就做什么。借助巨龙的力量有什么了不起？有本事下来，和小爷亲自打一场。打，就凭你们。你我之力虽然对付不了你们，但你们也对付不了这荒古斩龙。杀！杀！杀呀！你干嘛？快喷呐！你怎么吞下去了？啊，好美呀、啊！没想到这战龙是只会吐烟花的龙啊！师傅，原来你还记得。烟烟花？怎么会是喷烟花？刘冬梅。不是说只要我把灵力寿元灌输给他，他就认我真仙吗？你你坑我！啊，老大，这是怎么一回事啊？徒儿，你小时候想要条小龙玩玩，为师去外域寻了这条荒古战龙，它比其他小龙要有趣的多，会释放五彩吐息。倒是可以当烟花看。我的祖宗居然被当做放烟花的礼物送给了老大。师祖对师傅还真是好啊，这么美的烟花，我从没看到过。师傅，你给的东西有点多呀、啊
，到底隐瞒了什么，让你这么怕我生气呢？不愧是老祖啊，这么快就从龙藏五关中出来了。哎呀，老掌门交代的事情，我总算圆满的又完成了一件呐、啊。洛贤来过了，呃，果然什么都瞒不了老祖您呐、啊。呃，老祖，您您不问我怎么和他认识的吗？和洛贤那个老狐狸认识，我也是受害者呀！老祖，我真的是清白的。好，今日我柳冬梅就以死明志。你是七品知县，凡物又怎能伤人、哎？不弱，我帮你，保证你死得很快，一点痛苦都不会有。师姐，那倒不必了，真伤到了，老祖定然会心疼我的。老祖，我真的和那个老狐狸没没兴趣啊？说吧，整个修真界，不，应该说，这个小世界到底是怎么一回事？呃，老祖，您，您这么快就看破了？龙藏五官，幻、迷、灵、天、兽。幻为虚，迷为实，灵为惑，天为仙。至于兽，回困。师傅，这是何意？连觉有些不明白。幻境是假的，地宫虽复杂，却是真实存在的。而灵之一关，考验的则是心神是否受迷惑。天则是上界仙，兽，你记得荒古战龙本来应该在哪儿吗？荒古战龙是上界魔族之龙，却出现在阵中，也就是说被困住了。其实第五关，才是师傅真正想告诉我的。我们都被困在一个小世界中，换句话说，人外有人。天外有天，界外有界。老祖英明，此界名为鸿蒙界。老掌门建造此界，并创立了天蓝宗，又根据仙界的样貌改造了鸿蒙界的法则。应该不只是法则，师傅连天地间的气运都以天蓝宗为核心。所以这么多年，飞升上界的都是天蓝之人。所有的小世界都是天地造化形成，适合一种生灵修炼。但老掌门创造的鸿蒙界，无论是魔修、凡修，或是妖修，皆可修行提升境界。不过，不过，若是上界仙魔落入鸿蒙界，修行反会受阻，连寿元也会大大缩减。对呀、啊，这些年我太苦了，老祖。鸿蒙界是老掌门为您所创造的世界，您想怎么玩都行。可我，您一定要带我回去呀、啊！我的世界，到头来还得收集完那些封印碎片，才能清楚封印到底是什么呀。我们这一趟也不算毫无收获，最起码拿到了一块碎片。也知道了这个世界的真相。对了，莲雪师姐，老祖带着老龙去哪儿了？刚得到师祖的礼物，师傅大概要多玩一会儿吧。结束了。想想也还能行。哎，你干嘛看不懂？傻子！师姐，怎么只有你们？师傅呢？师傅
，还没回来吗？没有，我们几个先回来的。老总呢？慧心，大家都在宗内吗？洛尘、林瑶随三娘出去打探消息了，其他人都在。好，叫上大家一起。若是我猜的没错，师傅他迷路了。你知道这里是哪？你也不清楚啊。这荒山还有人，下去问问。今儿吹的什么风，竟将你这个仙界战王吹到我这儿了？你以为我愿意来找你这个小偷？不是偷。是道，道生。我听说你认识天蓝的人，去告诉他们，我战老鬼要封印碎片，给我备好。这就是你为什么召集了一群谪仙的原因。你消息倒是灵通，他们也没什么本事，最多给我助助威吧。你现在的实力最多渡劫吧，我看你。我的时间不多了，他们还在等我。你不懂的，毕竟。也没有谁为你等待过。哼，说的好像你很了解我一样。这次可是战老鬼亲自去对付天蓝，我看啊，赢面还是很大的。我们也要帮忙，要是能拿到那封印，我们就能早点回去了。对，我可不想死在这地方。杀尽天蓝，杀尽天蓝！凭你。天蓝宗，既然他们都没到，那我先战一场。吾、嗯嗯、乃上界六道宗之主，人称战王战老鬼，今日欲夺封印碎片，特来一战。怎么连个护山大阵都没有？哦，难道他们已经强到不需要阵法来御敌？哦，这……啊！密、哦、云水母，云兽，天蓝宗内竟有两只这么罕见的灵兽。我到底去哪里散心了？找的我好苦啊,啊！不好，有敌人！啊！真想看你们谁能抢到！小娇娇又是你，都吃了多少个了？这个可是仙界的极品灵果，我扔得远一点哟。你们，你谁啊？来我们天蓝宗，为灵兽。吾、呃、乃上界六道宗之主，人称战王战老鬼。今日欲夺封印碎片，我来、呃。从来没有人能从天蓝宗拿走东西。你、呃、是仙师母。是你打给我留下来的吗？青莲玄武，师姐，我也来帮你。裂空斩，他不是个傻子，也就打架积极。要不还是用我的爆丹吧，肯定炸得他只剩半口气。啊啊哎呀，这愣头
豪情居然是不分战体啊！听风师兄，救赎师姐，加油！好不容易有个人来天蓝挑衅，别把他打死了，好好口气，给我们当是当傀儡。我不是一个人，我有手下的，他们马上就来替我助威。啊你们怎么从天上掉下来了？我们跑到荒郊野岭集合，十分隐秘，但徐阳他早就洞察了我们的行踪，还逼着我们指路，羞辱我们。他的算计太深了。师傅，你终于回来了。啊。老大，你下回去哪儿都带着我吧。嗯、呃，我最近已经能练出四节灵丹了。师傅，我也可以。等一下，我练给您看吧。<笑>老祖，您饿了吗？<笑>要不要我去做点吃的？不愧是下界天蓝之主，难不成我也早就陷入他的布局之中了吗？徐老祖，吾乃上界六道宗之主，人称……哟，你还在呢？哼，又是个不会看气氛的。我有不得已的理由，今日一定要拿走封印碎片，还请您赐教。你也配挑战我师傅？小爷和你打。霆锋，师傅放心，我今天啊，就让他变成一打就破战体。你破不了。师傅，你就不能鼓励鼓励我吗？都是先天的，怎么可能能重新塑造？一瞬间就完成了。现在可以破了。吃小爷一拳！哎呀！这，这力量也太强了吧？难道？我现在是天蓝宗里最强的了，嘿嘿嘿嘿哼，这一小子又嘚瑟起来了。看来下次和霆锋师兄对战，不用手下留情了。是吗？原来是这样。啊，我输了。上界那可爱的三千灵兽，没想到我再也见不到你们了。这是……你寿元将近了，你看出来了。夫子丹增千年寿元，此后，你就在天蓝喂灵兽。什么？喂喂灵兽还能有千年寿元？这么简单、啊？徐老祖，你人真好啊！这老龙一定要喂好啊！今后我们天蓝各种灵兽都会有的。柳冬梅，别藏了。哎呀，还是老祖您厉害啊！在您的视线下，我简直是无所遁形啊！这荒古战龙虽好，可是眼神不好，认不得路。他哪能带路啊？我只有南陵至宝虚银梭献给老祖。我们现在是要乘船去打架，抢碎片吗？不，是去巡视我的天下。这个，哎哎哎！啊蛇仙发现了，我们的命就没了。哼，让我们追了三天，天规宗的这几条漏网之鱼，原来是扮作了凡人啊！看来之前对他们太客气了，他们怕是不清楚惹怒蛇仙的后果。竟敢逃跑！本仙允许了吗？我们逍遥三仙能看中你们天规宗的宝贝，是你们的福气。
天归宗所有的东西都是我们的。成仙，我荣耀青云太甚，我天归宗弟子也是。真是难看啊！你说说，做我们的狗多好，何必要带着宝贝去找天蓝宗呢？天蓝宗老祖宽厚仁义，只要我们恳求他。他一定会来灭了你们，是吗？啊、可惜呀、啊，天狼宗老祖再厉害，也不可能听到宝物立刻出现。你们只有、啊、哪来的灵船？这股气息，竟像是仙家的灵宝。船、啊、上是何家仙友，报上名来。天蓝宗，什么？天蓝宗，快跑！想跑？小爷允许了吗？看，好强的威势！什么？只是把枪？只是个渡劫器。三仙之力，定能杀他。师傅肯定在关注着我，这次出手得帅一点。霸王战身体。这可是师傅给我的霸王体，嘿嘿，小爷真是又酷又帅。师傅，你看到了吗？嘿嘿嘿嘿。霆锋，师傅，你要夸我？带他们上。啊啊啊！你们是说，现在整个天规宗都被谪仙掌控了？他们还命你们月月供奉十万灵丹仙草来恢复修为？是啊，我们带着宝物偷偷跑出来，就是为了求徐老祖您救一救我们天规宗。我们愿献上宗内的所有宝贝，求求徐老祖，求求徐老祖！老祖，老祖，他们送来的都是宝贝，竟然还有高阶九品的玄玉鼎。我的东西也敢动？去天规宗？是。敢抢我师傅的宝贝？小仙，他们滚出来，把小爷退打！就是你们吧，接小爷一枪，裂空斩、啊！怪了，他们怎么不躲啊？看来有人提前动手了。谁？到底是谁？先小爷一步下手的，居然一个折线也不给小爷留。上了我的船，还藏头缩尾。哎，别别别！徐老祖，手下留情啊！那几个谪仙，是你的投名状？什么都瞒不了您，我这不是想替徐老祖您分忧吗？分忧？几个飞升无望的谪仙，不过是我弟子们的玩具，拿我的东西送我。你倒是会算计，徐老祖，您的意思是，得罪我天蓝的仙，魔，需在我天蓝为奴十万年，十，十万年，我不想和蠢货废话，接下来该怎么做，你清楚。哎哎，别。就不能下手轻点吗？你说的徐阳算什么东西？想要我们依附，条件还不够。条件变了。什么？徐老祖说了，你们若想归顺，需在天蓝为奴十万年。什么？不过是下界天蓝的炼器老祖，你也敢出此狂言？就是，天蓝不过在上界有几分威风罢了，在下界还想拿捏我们？嗯、就是，我看什么也不用说了。直接杀到天蓝！对对,对，杀到天蓝！杀到天蓝！杀到天蓝！
本来和你们这群蠢货说话，就耗了我极大的耐心，结果你们还不听劝。你说什么？竟敢侮辱我们！下下老子砍死你！你们真是搞得我心情很差呢！你找死！果然，徐老祖说的对，不能和蠢货废话太多。发生什么事了？怎么回事？你们呢？是在天蓝赎罪十万年，还是现在去死？我愿意臣服天蓝，愿意臣服天蓝。很好。那怎么都是些炼器材料？金珠法宝这么少，炼器材料才好呢。这一小块寒玉铁，要是做核心来炼制盔甲，渡劫期肯定都打不破。哟，这么快就都过来了。有人来了，此处是我天蓝地盘，何人来此？我叫梦一，来找的便是天蓝。梦一，没听说过呀。他不是下界修士，是大荒谪仙堕魔的头，那帮笨蛋都服他，是个狠角。狠，在天蓝面前，多狠都得忍着。我梦意从来只靠自己。听闻天蓝有延寿灵丹，我今日带所有兽下来此，所求便是一战。赢了给我的兄弟们丹药，输了我们愿为奴十万年。是来干架的。好啊，这个小爷在行。嗯嗯、这次够小爷打的了。怎么这么弱？不对，是我变强了！哈哈哈哈你们再来，小爷没打够呢。梦意呀梦意，你这条命可别这么快就完了呀！我身一枪。哈哈，还是加了名字的招式最帅。小三，别光顾着耍帅啊！你干嘛把他们毒晕了？我还没打够呢，真没劲！蛇仙和堕魔就这么点实力吗？嘿嘿，这才有意思！暴言九窍，你们都让开，交给我！你这兵器太差了呀！首领，首领，没事吧？还是让我们来吧。退下。说过，今日一战，无论生死，你们都得听我的。哼，再来。好啊，小爷也不占你便宜。赶紧赢了得了，你要是受伤了，我可不管。好嘞。哎哎哎哎哎霆锋向前！师傅，我这招自称的拳法厉害吗？哪有用自己名字当招式名字的？羞死人了！无天无极光。
你受罪。普天魔技功，莫名真有一丝相拼啊！你应该是徐老祖身边最强的吧？声东击西，想不到你这一根筋还有这心眼儿。我说了，这灵牌里有外面所有仙魔的命魂，我们都以命魂发誓，输了就在天牢为奴。为奴？一群寿元将近的仙魔，我们天蓝看不上，以死求活，还为奴十万年，想的挺美啊。看来我还是想要加入天蓝。算了，只求徐老祖。不行。你想以梦意的死，给天蓝换几百个没有首领的仙魔为奴？您看出来了？原来如此，仙力赌约，只要梦意一死，手下有理由入天蓝为奴。那让他们活命，死得其所。守元丹，徐老祖。我们可以入天蓝。你们在上界与天蓝为敌，还想入天蓝？我、我们……你们在上界都是有头有脸的仙魔，各门各派的天骄吧？啊！首领，怎么样了？答应了吗？答应了。徐老祖给了我们延长寿元的灵丹，今后。我们就是天蓝军团，每个月十万灵石，不但可以多活十万年，还每个月给我们十万灵石，这给的也太多了吧？对呀，不是，是我们每个月给天蓝十万灵石，等回到上界，这些都是要补上的。也就是说，我们在天蓝当奴隶，还要每个月给他们灵石，要给十万年。不愧是徐老祖，您的手段。在我面前，收起你拙劣的小聪明。我这不也是为天蓝好吗？你应该有东西要给我吧？老祖英明。哇，好多仙魔啊！洛贤携百名谪仙堕魔，将三块封印碎片献与老祖。献与老祖。听说了吗？几天前，大荒的梦意带着些残兵败将归顺了天蓝，徐老祖直接给他们增长了千年寿元的灵丹。什么？哦、千年寿元？这么好？徐老祖的本领通天，要不我们净土也归顺天蓝吧？啊！放屁！只<笑>要我在一日，就绝无这个可能。我们可有成百的上界精兵？还怕了一下界天蓝的令旗老祖不成？今日，你们就随我出兵天蓝！出兵天蓝！出兵天蓝！不必出兵天蓝！出兵天蓝！不必出兵天蓝！不必出兵天蓝！不必！谁？谁乱说把我的手下都带偏了？给我出来！打老祖的主意，只有死路一条。可是三品上仙，一招就被灭了。嗨，看我把你们都毒翻！等一下，啊？傻子，这种时候你想做什么？哈哈哈，这次我可不会让你抢先了。天蓝徐老祖最宠的弟子来也。哼、嗯！好、啊啊，投降！我们投降！啊！投降！投降！投降！投降！哼
，净土仙魔，愿臣服天蓝。净土仙魔，愿臣服天蓝。净土仙魔，愿臣服天蓝。这是净土的碎片。是老祖让我们寻的封印碎片，又给了你十日的考虑时间。这次再不说出封印碎片的位置，可就不止杀几个妖灵族人这么简单了。要不，就先将你们的儿女开膛破肚，还是？把你们的妻子剖腹欢心，你也就只敢伤害弱小无辜。上界仙魔都这般无耻，我早晚要将你们撕成碎片。好，很好，那就让你亲眼看看家眷被千刀万剐的场面，看你还能不能跟现在一样有勇气。将地牢的人都带上来，他们都回家做饭去了。很好，那就。当初可不止一次骗我，还以为我会相信你的鬼话。况且，地老有本座的亲兵们把守，就算是你，也绝不是十位五品真仙的对手。你说的，是他们吗？你找死！之前虽然残暴了些，但蠢蠢的，骗起来也挺有意思的。可现在，你拦了我的路，我也只好杀了你。这次，我绝不骗你。倒霉，被蠢货的神魂脏了手。恩公救了妖灵千万族人，还有吾等所有家眷，此大恩大德。不必谢我，我只是奉天蓝徐老祖之命罢了。妖灵传承数万代的祖训，便是滴水之恩，百倍相还。从今往后，妖灵愿供徐老祖差遣。愿供徐老祖差遣。师傅，我把封印碎片带回来了。嘿嘿，就是那些仙魔还没打就投降了，我都没过瘾。老祖，妖岭的封印碎片拿到了。太好了，就差一块儿了。嗯。老祖，师傅，你去哪儿啊？我，我，去无尽海。好嘞，老大。